வணக்கம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு க்ரௌண்ட் குக் நான் உங்கள் பெரிய தெற்குரிய மீரான் சாரி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரம்பிள்டு பன்னீர் பீஸா இந்த பீஸா பண்ணுறதுக்கு ஈஸ்ட்டு தேவையில்லை சீஸ் தேவையில்லை அவன் தேவையில்லை வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒன்றரை கப் மைதா கூட ஒரு ஸ்பூன் ஒயிட் சுகர் கலந்து வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க கா ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் கா ஸ்பூன் மட்டும் சேருங்க ரொம்ப சேர்க்காதீங்க அப்புறம் கால் ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ரொம்ப சேர்க்காதீங்க ஏன்னா நம்ம ஈஸ்ட்டு சேர்க்காததுனால பேக்கிங் பவுடர் மட்டும் தான் சேர்க்குறோம் அதனால் அளவு கரெக்டாக இருக்கணும் இது கூட நாலு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்ல சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சிட்டு மேலே கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரம் இதை நல்லா ஊற வச்சிடலாம் ஒன் ஹவர் கழித்து நல்லா கை வச்சு பிசைஞ்சி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் சாஃப்ட்னஸ் நல்லா கொடுக்கும் இப்போ மாவை அழுத்திடலாம் கொஞ்சம் மாவு தூவிக்கோங்க அது கூடவே நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்கிற மாவுலேருந்து பாதி மாவு எடுத்து இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் அழுத்திக்கோங்க இப்போ அழுத்தி வச்சுருக்கிற மாவை நம்ம ஒரு கேக் ட்ரேலையோ இல்லை ஒரு சில்வர் பிளேட்லேயோ எண்ணெய் தடவிட்டு இப்படி சைடில் நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணி விடுங்க மெல்லுசாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா நம்ம பேக்கிங் பவுடர் சேர்த்துருக்கனால நல்லா உப்பி வரும் இப்போவும் சைடில் எல்லாம் நல்லா சீல் பண்ணி விட்டாச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம பீஸா சாஸ் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம் நல்லா எல்லா இடத்துலையும் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி தடவிட்டுக்கோங்க இது ஹோம் மேட் பீஸா சாஸ் தான் நான் எப்போவும் பீஸா சாஸ் வெளியே வாங்க மாட்டேன் எப்போவும் ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் ஸோ இது பண்ணும் போது நான் வீடியோ எடுக்கலை இப்போ நம்ம துருவி வச்சுருக்கிற பன்னீரை பீஸா சாஸ் மேலே எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற மாதிரி தூவி விட்டுக்கோங்க இதுவும் ஹோம் மேட் பன்னீர் தான் இப்போ நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் அசம்பிள் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொடை மிளகா அதாவது கேப்சிகம் எந்த ஷேப்பில்னாலும் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக தக்காளி இந்த மாதிரி நீல வாக்கில் நறுக்கி வச்சாலும் சரி இல்லைனா ரவுண்ட் ஷேப்பில் நறுக்கி வச்சாலும் சரி எப்படினாலும் அசம்பிள் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது வெங்காயம் அதையும் நான் நீல வாக்கில் நறுக்கி அசம்பிள் பண்ணுறேன் வெங்காயம் உங்களுக்கு பிடிக்காதுன்னா அதை ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க ஸ்வீட் கார்ன் இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க வெஜிடபிள்ஸ் அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக பீஸா சாஸை மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க நல்லா ரிச் கலர் கொடுக்கும் இது கூட காஞ்ச ஓமையில் மேலே தூவிக்கோங்க நீங்கள் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் இருந்தால் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ண மாட்டேன் வீட்டில் குட்டி பசங்க இருக்கிறதுனால இப்போ நம்ம பேக் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பேன் இல்லைன்னா உங்கள் கிட்டே இருக்கிற ஏதாவது அடிகணமான பாத்திரம் எடுத்து இந்த மாதிரி மூணு லேயர் உப்பு சேர்த்து அஞ்சு நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு நம்ம பீஸா ட்ரையை பொறுமையாக பார்த்து வச்சுட்டு மூடி போட்டுருங்க இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் வரைக்கும் நம்ம இதை ஹீட் பண்ண போகிறோம் நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இல்லைனா கருகிடும் இந்த உப்பை வந்து நீங்கள் தூக்கி தூர போடணும் அவசியம் இல்லை நான் இதை இருபது தடவைக்கு மேலே யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதுக்குன்னு நீங்கள் பேக் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம திறந்து பார்த்துடலாம் பீட்ஸா ரெடி ஆகிடுச்சு பீட்ஸா ரெடி ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அடியில் ஒரு கத்தியை வச்சு தூக்கி பார்த்தீங்கன்னா பீட்ஸா பிரெட் வெந்திருக்கும் அப்போனா பீட்ஸா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ நம்மளோட க்ரம்பிள்டு பன்னீர் பீஸா ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படியே லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்கிற பெல் பட்டனை தட்டி விடுங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட நோட்டிஃபிகேஷன் லிஸ்ட்டில் காட்டும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் பிரியத்திற்குரிய மீரா அன்சாரி தேங்க்யூ